హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబి షాట్స్ మనం కోచింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చాలా రకాల ఆలోచనలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలంటే కోచింగ్ అవసరమా అనే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం టీ ట్వంటీ ఈజ్ ద వే ఫార్వర్డ్ అనే ఒక ఐడియా కూడా చాలామంది మధ్యలో ఉంది వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడడానికి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దాకా ఇండియాతో ఫీల్డింగ్ కోచ్గా ఉన్న ఆర్ శ్రీధర్ మనతో ఉన్నారు ఈజ్ ఆల్సో కోచింగ్ బియాండ్కి సంస్థాపకులైన ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ టైమ్ అండ్ ముందుగా మీ కోచింగ్ బియాండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం యువర్ బుక్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ సో ఈ కోచింగ్ బియాండ్ అనే బుక్లో ఏమేమి చూడొచ్చు వాట్ ఆల్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఆల్ వీ కెన్ నో అబౌట్ యూ నమస్కారం సార్ అండి ప్రేక్షకులు అందరికీ నమస్కారం అంటే ఆ బుక్ గురించి ఎంత అండర్ ద ర్యాప్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నానో అంతమంది అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ సో కష్టమవుతుంది అండర్ ద ర్యాప్స్ పెట్టుకోవడానికి కానీ అది ఒక నాకు చాలా రోజుల నుంచి రాయాలని ఒక ఒక కోరిక ఉండిందండి ఒక బుక్ రాయాల బేసికలీ ఏంటంటే ఒక కోచింగ్ బుక్ లాగా కాదు అది జస్ట్ ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ అనెక్డోట్స్ ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా ఒక గ్రూప్ ఎలా వేరియస్ ఛాలెంజెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసిందో ఎందుకంటే మధ్యలో కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చింది కాబట్టి చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటాయి కొన్ని టూర్స్ మాత్రం సో అలాంటి టూర్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేశారో ఎలా ఒక టీమ్ని ర్యాలీ అరౌండ్ చేసి ఎలా థర్టీ సిక్స్ ఆల్అౌట్ నుంచి ఒక సిరీస్ గెలవడం కానీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్స్కి రావడం కానీ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్స్ ఓడిపోయి ఆ బాధపడడం కానీ ఆ ఎమోషన్స్ ఎలాంటిది ఎలా టీం ఒక్కటిగా చేరి ఒక మంచి ఎఫర్ట్ పెడుతుంది అంతా ఒక కలెక్షన్ లాగా ఒక స్టోరీ బుక్ లాగా రాస్తారనమాట ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సూపర్ సూపర్ సార్ నవ్ మీరు ఇప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ రోల్లో కూడా చూస్తున్నాం లైక్ షార్జా వారియర్స్కి సంబంధించి డైరెక్టర్గా కూడా ఉన్నారు అండ్ యూఏఈలో ఒక లీగ్ ఇప్పటిదాకా ఫుల్ మెంబర్సే చేశారు అసోసియేట్ మెంబర్స్ కూడా ఇప్పుడు లీగ్ నిర్వహించడం సో ఇది ఒక వే ఫార్వర్డ్ అంటారా టీ ట్వంటీ గ్లోబలైజ్ చేయడానికి క్రికెట్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటే కనుక అంటే ఏ మాత్రం డౌట్ ఉంటే మీకు టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్తో పాటే మనం గ్లోబలైజ్ చేయగలుగుతామని అది ఇప్పుడు పుట్టు రెస్ట్ అండి ఎందుకంటే మీరు చూస్తే అన్ని చిన్న చిన్న నేషన్స్ అసోసియేట్ నేషన్స్ కూడా వాళ్ళ ఓన్ టీ ట్వంటీ లీగ్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు హాలీలో జరిగిన వరల్డ్ టీ ట్వంటీ ఛాంపియన్షిప్ ఆస్ట్రేలియా ఏదైతే జరిగిందో దాంట్లో మీరు చూస్తే ఒక నెదర్లాండ్స్ ఒక సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక సౌత్ ఆఫ్రికాని కొట్టడం కానీ జింబాబ్వే పాకిస్తాన్ని ఓడించడం కానీ శ్రీలంక నమీబియాతో ఓడి ఓడిపోవడం కానీ స్కాట్లాండ్ వెస్టిండీస్ని ఓడించడం కానీ ఇలాంటి రిజల్ట్స్ మనం ఎందుకు చూస్తున్నా అంటే ఇలాంటి ప్రైవేట్ లీగ్స్ ఏదైతే వస్తుందో అరౌండ్ ద వరల్డ్ అఫ్ కోర్స్ దాంట్లో ఈ చిన్న చిన్న నేషన్స్ వాళ్ళ ప్లేయర్స్ ఆడి పెద్ద ప్లేయర్స్తో షోల్డర్స్ రబ్ చేసి వాళ్ళతో అగేన్స్ట్ మంచి పర్ఫామ్ చేసి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్కి బాగా ఒక హైప్ వచ్చిందనమాట దాంతోపాటు వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనాలో కూడా మనం ఈ టీంని ఓడగొట్టగలుగుతాము అని ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ఆడుతున్నారు అది మనం చూసాం ఈ వరల్డ్ కప్లో ఇన్ని పెద్ద పెద్ద అప్సెట్స్ ఐర్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ని కొట్టడం కానీ అలా పెద్ద పెద్ద అప్సెట్స్ మనం చూసాం సో ఇలాంటి లీగ్ రావడం మంచిదే ఇన్నోవేటబుల్ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి క్రికెట్ ప్లేయింగ్ నేషన్ ఐసీసీ మీదే రుణపడి ఉండదు కదా ఫండ్స్ కోసం వాళ్ళ ఓన్ ఫండ్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడు ఇలాంటి టీ ట్వంటీ లీగ్స్ పెట్టి దానిలో టెలివిజన్ రైట్స్లో ఏదైతే వస్తుందో అది వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్రికెట్ యూజ్ చే చేసుకోవాలని ప్రతి నేషన్కి ఒక కోరిక అనమాట ఇది ఐపీఎల్ చూసిన తర్వాత అన్ని నేషన్స్కి ఒక పెద్ద డ్రీమ్గా అయిపోయింది సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న లీగ్స్ రావడం మనం ఆపలేము వస్తే క్రికెట్ కూడా మంచిది డెఫినెట్గా ఇంకా గ్లోబల్ అవుతుంది స్పోర్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొక ఆలోచన ఉండదు లైక్ ఈ క్లబ్ వర్సెస్ నేషన్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్లోకి క్రికెట్ ఏమైనా వెళ్తుందా ఎందుకంటే చాలామంది అంటున్నారు టీ ట్వంటీ క్రికెట్ అన్ని దేశవాళి లీగులు వచ్చేసాయంటే ఎవ్రీ కంట్రీ సెట్టింగ్ అప్ ఇట్స్ ఓన్ లీగ్ ఇంకా బయోలాట్రల్స్ ఇవన్నిటికీ కొంచెం ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా అని చెప్పేసి హౌ డూ యూ సీ దట్ ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఇది ఏదైతే ఉందో ఏదైతే ఈ ప్రైవేట్ లీగ్స్ ఏదైతే వస్తుందో అది కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఆ టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం హీట్ అవే చేసేస్తుంది అండి లీడ్ ఇన్ టు ద స్పేస్ ఎందుకంటే మంచి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ప్లేయర్స్కి చాయిస్ ఉంది ఎవరిని మనం వాళ్ళ కడుపు కోసం చేయడం ఆపలేం కదా ఇప్పుడు ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏముంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కంటే మూడు ఫార్మాట్స్లో ఆడతారు కానీ ఈ ప్రైవేట్ లీగ్స్ ఏదైతే ఉందో ఒకటే ఫార్మాట్లో జరుగుతుంది ఒకటి టీ ట్వంటీలో సో ప్లేయర్స్ ఈ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్లో ప్రైవేట్ లీగ్స్ కాడి తన హోమ్ కంట్రీకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో
ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమొచ్చిందంటే లైక్ టెస్ట్ క్రికెట్ ఎప్పుడైతే కొంచెం బోరింగ్ అయిపోతుందో టీ ట్వంటీ రావడంతో ఎక్కువ రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ టెస్ట్ అండ్ టీ ట్వంటీ యాక్చువల్గా రెండు పిల్లర్స్గా ఉన్నాయి క్రికెట్కి అండ్ వన్ డే ఈస్ గెటింగ్ శాండ్ విచ్ డే మీరు దాని గురించి ఏమంటారు అంటే ఇది మీరు పది మందిని అడిగితే పది మంది పది డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ చెప్తారండి దీనికి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే వన్ డే క్రికెట్ స్లోలీగా వాళ్ళు వీలౌటే చేసేస్తారు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక ఇప్పుడు ఈ ఇయరే నెక్స్ట్ ఇయర్ అనుకోండి ఒక వరల్డ్ కప్ వస్తుంది ఇంకా ఎయిట్ నైన్ మంత్స్లో అది బజ్ మెల్లిగా ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు అదే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అంటే బజ్ ఇంకా ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది వన్ డే ఫార్మాట్స్ చాలా చాలా మట్టుకు టూ టైర్ త్రీ టైర్ నేషన్స్కి సస్టైనబుల్ కూడా కాదండి టీ ట్వంటీ ఈజ్ సంథింగ్ సస్టైనబుల్ కానీ ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే మీరు అంటున్నారో దాని కస్టోడియన్ తోటి త్రీ ఆర్ ఫోర్ కంట్రీస్ మాత్రమే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ న్యూజిలాండ్ పాకిస్తాన్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అంతే వెస్టిండీస్ కూడా మీరు చూస్తే అంతే పెద్దగా టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఏం చేయరు వాళ్ళు సో దీనికి కస్టోడియన్స్ ఈ ఆరుగురు టీమ్స్ సో సిక్స్ టీమ్సే కంప్లీట్ చేస్తుంది ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ దాంట్లో కూడా టైర్ సిస్టమ్ వస్తే దాంట్లో క్వాలిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది కాకపోతే టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఇయర్ టు స్టే టెస్ట్ క్రికెట్ ఇది పెద్ద కంట్రీస్ దాన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీని షోల్డర్ చేసి ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఒక చాలా అద్భుతమైన ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది సెకండ్ టెస్ట్ అయితే చాలా ఇంటెన్స్గా చాలా నెయిల్ బ్యాటింగ్ ఫినిష్ అయింది అలాంటి ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు తప్పకుండా టెస్ట్ మ్యాచ్కి వ్యూవర్షిప్ పెరుగుతుంది యంగ్స్టర్స్ కూడా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడాలని కోరుకుంటారు కానీ వే ఫార్వర్డ్ మాత్రం టీ ట్వంటీ సో దీని గురించి మళ్ళీ కాసేపోద్దాం బట్ ఒక్కసారిగా మనం లెట్స్ గో బ్యాక్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎందుకంటే జూనియర్ లెవెల్లో పిల్లలకి కోచింగ్ ఇవ్వడం వేరు అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ డీల్ చేయడం వేరు సమ్టైమ్స్ ఒక టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ కాదు కోచ్ అండ్ ప్లేయర్ అనగానే ఒక కార్డ్ తొందరగా స్ట్రైక్ చేయాలి సో మీరు మీ ముందు పెట్టుకున్న ఛాలెంజెస్ కానివ్వండి లేకపోతే మీరు వేసుకున్న ఒక స్టెప్స్ ఏంటి కార్డ్ స్ట్రైక్ చేయడానికి విత్ ఆల్ దోస్ ప్లేయర్స్ అంటే నాకు ఒక చిన్న అదృష్టం ఏంటంటే నేను అంతకుముందు ఎయిట్ ఇయర్స్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీలో ఉన్నాను కాబట్టి ఎయిట్స్ కాదు కరెక్షన్ సిక్స్ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ దాకా ఎన్సీఏలో ఉన్నాను కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ క్రికెటర్స్ యాజ్ జూనియర్ క్రికెటర్స్ నేను ఎన్సీఏలో వాళ్ళతో వర్క్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఒక చిన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉండిందండి టు వర్క్ విత్ దమ్ అది డెఫినెట్గా దే ఆల్రెడీ న్యూ మీ ఫ్రమ్ బిఫోర్ సో దట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ప్లస్ ఒక్క కోచ్కి ఒక క్రికెటర్కి ఒక కార్డ్ ఆ ట్రస్ట్ ఏదైతే అది రావాలో దానికి కోచ్కి ఒకటే మార్గం ఏంటంటే ఎంతూజియాజం అండి ఎంతూజియాజం చూయించాలా వాళ్ళ క్రికెటర్కి ప్రతి ఐ యామ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ అని ఆ ఎంతూజియాజం చూపిస్తే ఆ క్రికెట్ ఆ అథ్లీట్ కూడా అనుకుంటాడు కరెక్ట్ ఈ కోచ్కి నా క్రికెట్ అంటే ఇష్టం ఉంది డెఫినెట్గా ఈ కోచ్తో నేను ఓపెన్ అవుట్ చేయొచ్చు ఆ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆ కార్డ్ ఏదైతే మీరు అంటున్నారో తొందరగా స్ట్రైక్ అవుతుంది సో మెయిన్ ఒక కోచ్గా ఏంటంటే థాట్ ప్రాసెస్ ఏమి ఉండాలంటే అన్ని కోచెస్కి ఏది నాకు వర్క్ అయిందంటే నేను ఇక్కడ నా కోసం లేను నీ కోసం ఉన్నాను అని ఆ మెసేజ్ మనం ఎంతూజియాజంతో పంపిస్తే తప్పకుండా ఒక రిజల్ట్ తొందరగా వస్తుంది మీరు అన్నారు ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎన్సీ అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ ఒక రకంగా ప్లేడ్ మేజర్ రోల్ మీరు ఫీల్డింగ్ కోచ్గా అవడానికి అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారు తప్పకుండా అండి టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్లో ఇండియన్ టీమ్కి ఫీల్డింగ్ కోచ్ లేరప్పుడు సో దాంట్లో ఏమైందంటే నేను ఎన్సీఏలో ఫీల్డింగ్ కోచ్ అప్పుడు క్యారీ కాస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఎన్సీఏ లోపల వచ్చి ఆ శ్రీధర్ ఎవరైనా అడిగాడు అనమాట అక్కడ ఉన్న అడ్మిన్ మేనేజర్తో అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేయించాను కాదు నా నాకు ఈ టోర్నమెంట్కి బెంగళూరులో త్రీ వీక్స్ ఉన్నాం మనం ఇండియన్ టీమ్ త్రీ వీక్స్ We are playing two, uh, two matches in Ireland and England. So, in the end, we have 15 days camp in Bangalore. So, we have to be assisted by the first four weeks. We have to be assisted by the offer. We have to be already busy as an employee. We have to be able to assist by the Indian women's team camp. We have to be able to help the Indian team. We have to be able to withdraw the Indian team. We have to be able to help the Indian team. We have to be able to help the experienced team. We have to be able to help the Indian team. We have to be able to help. లక్ష్మణ్ రాయన శ్రీశాంత్ ఇంకా విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి చేసే చేసేవాళ్ళు మిగతా అందరూ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఒకసారి లైట్గా సచిన్ గౌతమ్ గంభీర్ వీరేంద్ర సేవాగ్ జహీర్ ఖాన్ వీరందరూ అమ్మునా పటేల్ ఇలాంటి టైప్ టీం అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ టీం సో వాళ్ళకి వాళ్ళ బాడీస్ గురించి బాగా తెలుసు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టగలుగుతారు ప్రాక్టీస
బుమ్రా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికీ ట్రిమెండస్ లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆ తర్వాత సిరాజ్ నుంచి చూసాం చహల్ నుంచి చూస్తూ వచ్చాం సో హౌడి డి వర్క్ ఆన్ ది బౌలర్స్ అది ఒక మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిందంటే ఎందుకు కుదిరిందంటే దానికి ముఖ్యమైన కారణం నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను విరాట్ కోహ్లీ ఇంకా రవి శాస్త్రి అండి నేను ఒక పీస్ ఆఫ్ ద జిక్స్ ఆఫ్ పజుల్ అనమాట ఐ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ టు డూ ఇట్ కానీ అది వచ్చింది ఫ్రమ్ ద ఫ్రమ్ ద మ్యా థింక్ ట్యాంక్ అంటే ద లీడర్షిప్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో విరాట్ కోహ్లీ ఇంకా రవి శాస్త్రి మెయిన్లీ విరాట్ కోహ్లీ క్లియర్గా చెప్పారండి బౌలర్స్ నాకు టెస్ట్ మ్యాచ్ క్రికెట్లో వాళ్ళు ఆల్రౌండర్స్గా ఉండాలా ఏం ఆల్రౌండర్స్గా ఉండాలా బౌలింగ్ ప్లస్ ఫీల్డింగ్ అదే కమ్ టు వన్ డే బౌలర్స్కి బ్యాటింగ్ వస్తుందంటే మన మ్యాచ్ దాదాపు ఓడిపోయినట్టే సో వాళ్ళు ఫీల్డింగ్లో ఇంకా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని క్లియర్గా నాకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాడు క్లియర్గా ఒక ఇండికేషన్ ఇచ్చాడు దాంతో నాకు ఫీల్డ్ ఉండింది వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయించడం కానీ అఫ్కోర్స్ బుమ్రా ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చాలా రాగా ఉండే ఆన్ ద ఫీల్డ్ కానీ బుమ్రా అయినట్టే ఒక మంచి స్టూడెంట్ టెరిఫిక్ లర్నర్ సో ఆయనతో మాట్లాడి మైండ్ సెట్ గురించి టెక్నిక్ గురించి ఫిట్నెస్ గురించి అవన్నీ చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు బట్ లక్కీలీ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఏంటంటే ఆ ఫేజ్లో ఎప్పుడైతే మనం డామినేట్ చేసామో టెస్ట్ క్రికెట్ని ఆ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నెంబర్ వన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి నాట్ ఓన్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ వన్ డే క్రికెట్లో కూడా బౌలర్స్కి ఆ ఫీల్డింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఒక మంచి ఇంటెంట్ ఉండింది కాన్వర్సేషన్స్ రియలీ హెల్ప్ ఒక ఉమేష్ యాదవ్ కానీ ఒక చహల్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక కేదార్ జాదవ్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు వాజ్ అ వెరీ స్లో లెతార్జిక్ ఫీల్డర్ బట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్లో మీరు చూస్తే ఈ డిడ్ వెరీ వెల్ యాజ్ అ ఫీల్డర్ ఇట్ టుక్ సమ్ బ్రిలియంట్ క్యాచెస్ నాకు గుర్తుంది ఒక మార్గంది ఒక మంచి క్యాచ్ పట్టుకుంటాడు ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఫించ్ని అవుట్ స్టాండింగ్ రన్ అవుట్ చేస్తాడు డీప్ నుంచి సో అలాంటి మంచి మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి ఇచ్చాడు కేదార్ చేయాలి అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో లిటరలీ మ్యాచ్ వినింగ్ క్యాచ్ ఒక తీసుకుంటాడు సో అలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ చిల్లగా దే దే దేగో అన్నోటిస్ట్ బట్ దానికి ముందు చాలా హార్డ్ వర్క్ అండి ఐ వాజ్ ఫార్చునేట్ దట్ లీడర్షిప్ గ్రూప్ రవి ఇంకా విరాట్ ఫ్రీడమ్ నాకు ఇచ్చారు ప్లస్ ఎస్ఎన్సి కోచ్తో కూర్చొని ఫిజియోతో కూర్చొని నాకు ఇంత టైం కావాలా వీళ్ళతో నాకు ఇది కావాలా అని దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ని మాడిఫై చేసి వాళ్ళ మీద వర్క్ చేసి అన్ని అది అది ఒక ప్లానింగ్ చేసాము సో ఇట్ రియలీ వర్క్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఇట్ వర్క్ అండ్ అండ్ ఇంకోటి సార్ అదే పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో లైక్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అందరూ కూడా మల్టిపుల్ ఫార్మాట్స్ ఆడుతూ వచ్చారు టెస్ట్ మ్యాచ్కే పరిమితం అంటే ఓవర్లేరు నవ్వు అట్లీస్ట్ ఏదో కొంచెం జరుగుతుంది కానీ అప్పుడైతే అందరు అన్ని ఫార్మాట్స్ ఆడేవాళ్ళు సో వర్క్ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో ఫీల్డింగ్ ఏమైనా బ్యాక్ సీట్ తీసుకుంటుంది అని ఏమైనా అనిపించిందా మీకు అప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ డ్రిల్స్ చేసేవాళ్ళ చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది ఏమైనా అనిపించిందా మీకు స్టార్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్వశ్చన్ అండి అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరు అడగలేరు నన్ను చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు వర్క్ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆల్రౌండర్స్ దగ్గరే వస్తుందండి ఇప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచ్ క్రికెట్ మీరు చూడండి ఒక అశ్విన్ ఉన్నాడు ఒక జ ఒక జడ్డు ఒక అక్షర్ పటేల్ కొత్త కొత్త ఇప్పుడు సమీపంలో ఈయన వచ్చాడు మన షార్దుల్ ఠాకూర్ అంతకుముందు హార్దిక్ పాండ్యా ఇలాంటి క్రికెటర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రైమరీ టూ స్కిల్స్ బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఏమైనా మీరు అనుకోండి అలాంటప్పుడు వాళ్ళ మెయిన్ ఫోకస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ టైమ్స్ దాంట్లోనే వెళ్ళిపోతుంది దాని తర్వాత మనం తీసుకొని మళ్ళీ ఫీల్డింగ్ చేయించేస్తే తప్పకుండా ఇంజరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో దానికి మనం ఏం చేసామంటే చాలాసార్లు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఫీల్డింగ్ చేయించాలో నేను ఒక గ్రూప్ ఫీల్డింగ్ సెషన్ పెట్టేవాడిని ఓకే వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళకి ఫీల్డింగ్ అయిపోవాలా సో ఒక వన్స్ ఇన్ త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ ఏం చేసేవాడి అంటే క్యాప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీకి చెప్పి ఇవాళ గ్రూప్ ఫీల్డింగ్ చేసామంటే విరాట్ ఓకే అంటాడు అక్కడ గ్రూప్ ఫీల్డింగ్ అంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు రావాల్సి వచ్చింది దే హ్యాడ్ టు కమ్ అలాంటప్పుడు వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ అక్కడ అయ్యేది ప్లస్ మ్యాచ్లో వాళ్ళతో కాన్వర్సేషన్స్ మ్యాచ్ డేస్ రోజు ఏ రోజైతే వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ లేదో ఆ రోజు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ ఆన్ వన్ ఇండివిజువల్ సెషన్స్ అలా వాళ్ళే వర్క్ లోడ్ మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళే గోల్డ్ అండి ఆల్రౌండర్స్ ఆ టీమ్కి ఆ బ్యాలెన్స్ తీసుకొస్తారు మ్యాచ్ విన్నర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని చాలా కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలా సో అగైన్ ఒక మంచి టీం వర్క్తో మా సైన్స్ టీమ్ మా హెడ్ కోచ్ క్యాప్టెన్ ప్లేయర్స్ కూడా వాళ్ళు దే హ్యాడ్ టు బై ఇన్ టు దట్ థాట్ ప్రాసెస్ దే ఆల్సో బాట్ ఇన్ సో అలా అలా ఉన్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ డిఫర
కాకపోతే రివర్స్ కప్ క్యాచింగ్ కొన్ని 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 సందర్భాల్లో స్లైట్లీ హస్ గాట్ మోర్ మెరిట్ దాన్ నార్మల్ కప్ క్యాచింగ్ సో ఆ మెరిట్ ఏంటి ఆ సందర్భం ఏంటి ఆ ప్లేయర్స్కి మనం మాట్లాడితే దే ఆర్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ అండ్ దే బాట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ దే ప్రాక్టీస్ ద లాట్ సో మీరు డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో కోచింగ్ చేశారు అండర్ సిక్స్టీన్ అండర్ నైన్టీన్ ఐపీఎల్ అన్నిట్లో కూడా అండ్ క్రికెట్లో యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ ఫైండ్ సక్సెస్ ఇంత బాగా కనిపించినా మోర్ ఆఫన్ దెన్ నాట్ మనం ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్గా వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ ఇన్ యువర్ కోచింగ్ మాన్యువల్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్లేయర్తో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్తో సార్ సూపర్ క్వశ్చన్ అండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ అనేటప్పుడు మన ఇంట్రడాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ మినిమల్ అండి అలాంటప్పుడు లెస్ ఇస్ మోర్ అడిషన్ బై సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆ లెవెల్లో సో చాలా అవసరం ఉంటేనే మన 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 అండ్ మా కోచింగ్ స్టైల్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఉండదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నౌ ఇప్పుడు ఈవెన్ అట్ జూనియర్ లెవెల్ ఆల్సో అండర్ సిక్స్టీన్స్లో అకాడమీస్లో కూడా వీఆర్ యూజింగ్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ వేర్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ప్లేయర్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ సో అలాంటి అప్రోచ్ కానీ నేను లాస్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్లో జూనియర్ క్రికెట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఐ యూజ్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ అండ్ ఎంపవరింగ్ బేస్డ్ అండ్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో మోస్ట్లీ వీ యూజ్ ద క్వశ్చన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అండ్ ఈచ్ ప్లేయర్ లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ కాబట్టి వీ యూజ్ దోస్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఒక్కొక్క ప్లేయర్కి జూనియర్ అండర్ సిక్స్టీన్ లెవెల్లో మే బీ సమ్టైమ్స్ ఇంటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ యూజ్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పుడే వాళ్ళకి అది అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు థింక్ ఆన్ దర్ ఓన్ అది మనం మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయాలా సో మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేయాలండి అది కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అ యూజ్ అది ఇంకొక పెద్ద విశాలమైన ఒక సముద్రం అది ఆ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే సార్ మీ ఫీల్డింగ్ టెన్ ఇయర్లో కొన్ని బ్లైండర్స్ తీసుకున్నారు కొన్ని సిట్టర్స్ కూడా డ్రాప్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఫ్రమ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫీల్డర్స్ ఐ మీన్ కొంచెం టూ ఆఫ్ ద వెరీ బ్యాడ్ సిరీస్ ఐ రిమంబర్ ఇండియా శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఎండ్లో విరాట్ కోహ్లీ పెళ్లి అయ్యే ముందు వీఆర్ అ హారెండస్ సిరీస్ ఇన్ స్లిప్స్ త్రీ మ్యాచెస్లో టెన్ క్యాచెస్ ఏమో వదిలేవు టెస్ట్ మ్యాచెస్ స్లిప్స్లోనే దాని తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళి వీఆర్ అ వెరీ హార్డ్ టు హార్డ్ ఓపెన్ హార్డ్ టాక్ ఐ థింక్ విరీట్ వెల్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా సబ్సిక్వెంట్లీ ఇంగ్లాండ్లో we became the best slip fielding team in england kl rahul oka world record sustinchadu 14 catches in a series dan tarvata oka west indies oka oka series aadandi t20 plus one day series 2020 1920 lo appudu kuda oka dharamaina oka series as a fielding team we were terrible we were atrocious chaala catches drop chesanu nenu virat ka apologize chesanu virat i'm sorry the fielding was so bad we won the series right, right. 2 1 2 1 uh, rendu formats gelchaam kaani fielding was not up to scratch విరాట్ అన్నాడు మీరేం చేయగలుగుతారు మీరు చేస్తే మీరు చేస్తున్నారు ప్లేయర్లు పట్టాలి కదా అని కానీ ప్లేయర్లు పట్టించే పని మనది కదా రైట్ స్పేస్లో ఉండేది సో వీ హ్యాడ్ దట్ కాన్వర్సేషన్ తర్వాత వరల్డ్ కప్ వీ వెంట్ అండ్ వీఆర్ అ ఫ్యాబులస్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరల్డ్ కప్ ఆల్సో వీఆర్ అ వెరీ వెరీ డీసెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కన్వర్షన్ రేట్ ఉండింది అందులో వీడియన్ క్వాలిఫై సో యా మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు చేస్తుంటే నాన్ స్టాప్ టాప్లో ఉండడం కష్టం ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సైక్లికల్ నా అభిప్రాయంలో నేను ఏం చూసాను ఐ బిన్ పాడ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిరీస్ ఎవ్రీ ఫైవ్ సిరీస్ ఒక సిరీస్ డ్రాప్ అవుతుందండి దానికి కారణం ఏంటంటే పర్సనల్ మారుతారు కొత్త ఫేజెస్ వస్తారు ఉన్న ప్లేయర్స్ ఫామ్లో ఉండరు వాళ్ళు ఫామ్లో లేనప్పుడు వాళ్ళు ప్రైమరీ స్కిల్ గురించి ఆలోచిస్తారు మైండ్ సరిగా ఉండదు అలాంటప్పుడు ఫీల్డింగ్లో మిస్టేక్స్ కనిపిస్తుంది సో అదంతా కూడా వీ మస్ట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అండి రైట్ ఇన్ని సిరీస్లు మీరు చూస్తూ వచ్చారు ఫర్ యూ టూ బెస్ట్ సిరీస్ విక్టరీస్ వన్ బెస్ట్ సిరీస్ విక్టరీ అంటే ఏం చెప్తారు ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఆస్ట్రేలియా అండి టూ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆస్ట్రేలియా రెండు సార్లు గెలిచి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ i think i can't look beyond 2021 series as the best ever test series i've been a part of it it's incredible it's incredible australia to man one moon nalgu series lo kuda chaala adbhutanga undindi india lo aadindi 2016 17 lo kuda oka fabulous series 2 1 gelchi adi kuda very hard fought 2018 19 lo australia lo aadindi kuda chaala hard fought series high nerves high tension high voltage adi kuda gelichindi kani 2021 takes the cake absolutely 36 dagar nunchi the way we fought absolutely and andaru rahane was a leader but andaru everybody
అండర్ ద అండర్ ద సన్ అంటారు జనరలీ టు షైన్ సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళందరూ అది గ్రాప్ చేసుకున్నారు ఆపర్చునిటీస్ సీనియర్ ప్లేయర్స్ అందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు సో ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్ అండి అదే అంటున్నా కదా ఒక షోలే సినిమా లాగా అది అది ప్లాన్ చేసి చేయం అది అయితే ఇచ్చారు కానీ మనం ప్రాసెస్ అంతా పద్ధతి అంతా రైట్ ఉండింది దానివల్ల ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది నాకు ఒక నమ్మకం ఉందండి అలాగే సార్ ఈ టెన్ ఇయర్లో లైక్ కొన్ని సిరీస్లు మనం వరల్డ్ టోర్నమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఓడిపోవడం అనేది చూసాం గెలవడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది బట్ నా దృష్టిలో టూ థింగ్స్ విచ్ వీ షుడ్ హ్ వన్ 19 and 21 world test championships meeru aa runnitu gurinchi what what do you say about that it hurts and it like to 2019 world cup, cup. Uh, semi final loss gurinchi aalochisthayi ippudu kuda it really hurts 2015 lo kuda semi semi finals odi poyam no, australia tho australia tho it didn't hurt that much 2016 lo world t20 semi finals odi poyam west indies tho in uh, in bombay i think yeah. we lost to a better big hitting team కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బీ వెర్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్ నాకు ఇప్పుడు కూడా అదే నమ్మకం ఉంది ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది కానీ దట్ టోర్నమెంట్ ఫార్ అవర్స్ టు లూజ్ అది ఓడిపోయింది నాకు అన్నిటికన్నా బాధగా అనిపించింది ఆ రోజు అందరూ ఏడ్చాం డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో చిన్నపిల్లల్లాగా బాగా గుర్తుంది అది ఇంకా వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ నా అభిప్రాయంలో కొంచెం టిమిట్ క్రికెట్ ఆడడం బౌలింగ్ చాలా బాగా చేస్తాం కొంచెం బ్యాటింగ్ కొంచెం టిమిట్గా ఆడడం ఇంకా కొంచెం బోల్డ్గా ఎలా రోహిత్ శర్మ శుభ్మన్ గిల్ ఆ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేశారో అలానే మనం ఆ బోల్డ్నెస్ ఆ అప్రోచ్తో ఆ కరేజీస్ అప్రోచ్తో మొత్తం ఆడు ఉంటే మేబీ మేబీ వీ కూడ్ వన్ దాట్ బట్ ఇది ఒక హైన్ సైట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా చెప్పచ్చు మనం అక్కడ అక్కడ ఉన్నప్పుడు అత్త అది ఆ థాట్స్ కలగాల మనకి అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా సో హైన్ సైట్ ఈజ్ అ గ్రేట్ టీచర్ అంటాం సో వీ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ సో యా ఐ మీన్ ట్రూత్ ఆ కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ కొంచెం మమ్మల్ని దెబ్బ తీసింది కరేజెస్గా ఆడు ఉంటే మేబీ ఆ రెండు కూడా గెలిచి ఉండేవాళ్ళం సో దట్ ఈస్ వాట్ ద టీమ్ ఇస్ లుకింగ్ టు డూ నా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యాక్చువల్గా మీరు అన్నట్టుగా ఇట్ వాస్ అవర్స్ అది కంప్లీట్గా అసలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండియానే ఓడిస్తే బయటకు రావడానికి దాని తర్వాత ఒక సిరీస్ రెండు సిరీస్ మూడు సిరీస్ ఇట్ ఫర్ దీమ్ టు కమ్ వెస్ట్ ఇండీస్ వెళ్ళి వెస్ట్ ఇండీస్ ని వీ బ్లాంక్ దెమ్ సెవెన్ జీరో ఇన్ అక్రాస్ ఆల్ ఫార్మాట్స్ దాని తర్వాత కూడా వీ వెర్ స్టిల్ వరల్డ్ కప్ పోయింది వరల్డ్ కప్ పోయింది వరల్డ్ కప్ పోయింది ఇట్ మేడస్ థింక్ అలాట్ మీ థాట్ ఎలా ఉండింది అప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ యూ కేమ్ అవుట్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ అండి వచ్చి టూ డేస్ ఇంట్లో ఉన్నాం దాని తర్వాత వెస్ట్ ఇండీస్ వెళ్ళిపోయాం దాని ఇమీడియట్లీ దాని తర్వాత సో చాలా కష్టంగా ఉండింది ఇటు ఇంకా దాని గురించి ఆలోచిస్తే బాధ అనిపిస్తుంది కానీ యూ టు గెట్ ఆన్ విత్ ఇట్ అంతే కదా యూ హెట్ గెట్ ఆన్ విత్ ఇట్ ఫోకస్ ఆన్ ద దన్ నా వాట్ ఈస్ గాన్ ఇస్ గాన్ సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఒక బిల్ చేసామని అప్పటి నుంచి ఒక క్యాల్కులేషన్ స్టార్ట్ అయింది but what we did in preparation to the 2019 world cup is a fabulous story and correct and we'll save it for another day yeah definitely definitely 2019 world cup 2017 ninchi 2019 daaka ela world cup ki prepare chesam ela plan chesam adi oka wonderful story absolutely credit has to be given to ravi shastri and virat kohli absolutely then gunesh will again yeah. talk about that but yeah. now coaching beyond it's a different role and ee aalochana eppudu vachindi etla vachindi and we motive about coaching beyond ah coaching beyond aalochana 2018-19 టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో వచ్చిందండి ఆ వరల్డ్ కప్ తర్వాత యాక్చువల్లీ వివర్ డిస్కసింగ్ ఇండియన్ క్రికెట్లో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్కి ఉట్టి ప్లేయర్సే కాదు కోచెస్ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు నేను చెప్పాను అదే ఇండియన్ మీరు యావరేజ్ చూస్తే ఆ టాప్ లెవెల్లో చూస్తే ఇండియన్ కోచెస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ దాంట్లో నాకు ఏ విధమైన సందేహం లేదు ద బెస్ట్ ఇండియన్ కోచెస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కానీ మీరు ఒక యావరేజ్ ఇండియన్ కోచ్ ఎవరైతే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో చేస్తారో దే ఆర్ బిలో ది యావరేజ్ ఆఫ్ అన్ యూకే ఆర్ అన్ ఆస్ట్రేలియన్ స్టాండర్డ్ దానికి వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి ఐ వాంట్ వెల్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్ హియర్ సో ఆ యావరేజ్ని మనం ఇంకా పైకి తీసుకురావాలి ఆ గ్యాప్ని బ్రీత్ చేయాలని ఒక కోచ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్గా కూడా రావాలని ఒక కోచింగ్ బియాండ్ థాట్ వచ్చింది మనకి దాంతోపాటు యంగ్ క్రికెటర్స్ కూడా ఒక మంచి అది ఏదైతే ఒక గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ సెమీ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్ నుంచి ఒక ఎలీట్ లెవెల్కి ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో చాలా మట్టుకు అర్థం కాదండి క్రికెట్ ఆ గ్యాప్ ఎలా బ్రీత్ చేయాలని సో నేను అరుణ్ సార్ ఏమనుకున్నామంటే రవితో డిస్కస్ చేసాము మనం ఇక్కడ కింద చేసి పైకి వెళ్ళి ఎలా ఆ గ్యాప్కు ఏముందో దాన్ని గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి ఏదైతే మైండ్ సెట్ కావాలో మాకు అర్థం చే అయింది కాబట్టి సెవెన్ ఇయర్స్ ఇంజన్ తింటే ఉన్నాం కాబట్టి అదే యంగ్స్టర్స్కి
టెక్ ఇంకా లాంచ్ కాలేదు వెరీ సూన్ వీ విల్ లాంచ్ టెక్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కానీ బ్రిక్ అండ్ మోటార్ సెంటర్ హైదరాబాద్ చెన్నైలో లాంచ్ అయింది అండ్ వెరీ సూన్ విల్ బీ ఓపెనింగ్ అదర్ బ్రాంచెస్ నీష్ బ్రాంచెస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్ కోర్స్ అబ్రాడ్ ఆల్సో అండ్ కోచింగ్ ద కోచెస్ అండి దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ ఆర్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఆల్రెడీ వీ హవ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కోచెస్ త్రూ అవర్ వేరియస్ కోచ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వీ వాంట్ టు డూ మోర్ సో దట్ ది యావరేజ్ కోచింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ కెన్ బికమ్ బెటర్ అండ్ వీ కెన్ హెల్ప్ బీసీసీఐ అచీవ్ దర్ డ్రీమ్ ఆఫ్ ఇండియా బికమింగ్ అ సూపర్ పవర్ హౌస్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ మనం హైదరాబాద్ సెంట్ జాన్స్ చర్చ్లో కోచింగ్ బియాండ్ అనేది కనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కేటగిరీస్ ఉన్న ప్లేయర్స్ కూడా వచ్చి ఆడుతూ ఉన్నారు అండ్ ఐ థింక్ గర్ల్స్ కూడా వచ్చి వెరీ ప్రౌడ్ అండి ఆఫ్ ద గర్ల్స్ వీ హ్యావ్ వీ హబౌట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గర్ల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఇంకా చేయాలా గర్ల్స్ క్రికెట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ తప్పకుండా దాంట్లో చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది మోర్ అండ్ మోర్ గర్ల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ మీరు చూడండి ఇండియన్ టీమ్ ఈజ్ జస్ట్ రౌండ్ ద కాలర్ ఏదో ఒక వరల్డ్ కప్ ఇప్పుడు గెలుస్తారు అనిపిస్తుంది నాకు మన ఇండియా అండర్ నైన్టీన్ టీమ్ తప్పకుండా ఒక ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇంకా వన్ వీక్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది అది సో గర్ల్స్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ అండి చాలా మంచి గర్ల్స్ ఉన్నారు ఇంకా గర్ల్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి కూడా తీసుకురావాలా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలా వాళ్ళని స్పోర్ట్ ఆడిపించి వాళ్ళకి ఒక మంచి ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలా అనే ఒక కోరిక సో చాలా గర్ల్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నాము కోచింగ్ బియాండ్లో అట్ ద మూమెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ కిడ్స్ ఓర్ ఆన్ స్కాలర్షిప్ ఇన్ అవర్ కోచింగ్ బియాండ్ హైదరాబాద్ సెంటర్ in fact around 53 almost 27 kids are on 100% scholarship oh, nice. right. so in various programs so very proud of that and uh, infrastructure maintain jala best iyala ani maaki aga korika so it is just not a business venture we doing a of lot course. of uh, work for the underprivileged also right. so single uh, parents gani underprivileged children gani valandarki scholarship istunnam we have a committee through which we uh, we decide the scholarships so adi nadustundi so i'm happy with the way we are doing in catch a lot of work to be done hyderabad oka ranji trophy gelavala next 2 3 years lo adi oka kori undi naaku right so let's see how it goes right and again sir meeru bowling batting keeping fielding anni vidhalaga meeru coaching chesina sandarbham lenu but what do you enjoy the most ante evarthu interaction evariki drills chestunnaru meeku baaga enjoy chestaru naaku most enjoyable fast bowlers and wicket keepers are. నాకు అఫ్ కోర్స్ ఫీల్డింగ్ గా నాకు ఒక ముద్ర ఒకటి పడింది ఫీల్డింగ్ కోచ్ గా బట్ బ్యాటింగ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా 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 మటుకు చేస్తూ ఉంటాను కోచింగ్ చాలా బ్యాటర్స్ తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ నాకు మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ కోచింగ్ వికెట్ కీపర్స్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అండి అరుణ్ సార్ తో చాలా నేర్చుకున్నాను ఎలా వర్క్ చేయాలని చాలా సార్లు తప్పులు కూడా చేస్తాము సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రయల్ అండ్ రిఫైన్మెంట్ ప్రాసెస్ can i really enjoy working with fast bowlers and uh, wicket keepers me tenure lo kuda chaala mandi wicket keepers vacharu including ms the legend himself atravata dinesh karthik and then you worked with uh, ks barad diman saha parthiv parthiv patel of course rishabh pant right right so vaaliki drills anevi separate ga undeva sir ledha etlu unda sir keeping drills anevi ela undevi ms ante ekkuva nenu ayin tho nen nerchukunnanu ayin daggarinchi nen ekkuva ayiniki nerpiledu idi fact of the matter ide nijam ayin tho maatladi maatladi naaku chaala mattuku telichindi keeping gurinchi నా 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 నాలెడ్జ్ ఇంకా వాస్ట్గా పెరిగింది ఆయనతో మాట్లాడి ఈజ్ అ లెజెండ్ సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఐ బికేమ్ ద కోచ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టీమ్ ఆయన ఏసి చెప్తేనే నాకు దొరికింది సెకండ్ టైమ్ ఆల్సో ఈజ్ అ వన్ హూ బ్యాక్ మీ బ్యాక్ బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఆల్సో ఈజ్ అ వన్ హూ సెస్ ట్రీదర్ హ్యాస్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టీమ్ అని సో ఐమ్ ఐమ్ ఫర్ ఎవర్ ఇండెటెడ్ టు ఇమ్ ఫర్ దాట్ కానీ ఆయనతో చాలా నేర్చుకున్నాను రిధిమన్ సహా ఈజ్ అ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ ప్లెజర్ టు వర్క్ విత్ అండి ఆయన ఆయన ప్రాబ్లీ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వికెట్ కీపర్స్ గ్లవ్ మ్యాన్ యూ కెన్ సి ఇన్ ద వరల్డ్ ఓవర్ మీరు చూస్తే చాలా మంచి మనిషి వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ పార్థివ్ పటేల్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ దినేష్ కార్తిక్ కోచ్ కిల్లర్ అండి ఆయనతో వర్క్ చేస్తూ ఉండాలా చేస్తూ ఉండాలా మనం టైర్డ్ అయిపోతాం కానీ ఆయన టైర్డ్ అయ్యాడు అంత మంచి స్టూడెంట్ ఆల్వేస్ వాంటింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ర్యాపో ఉండింది నాకు దినేష్తో రిషబ్ పంత్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఇనీషియల్లీ ఎందుకంటే ఐ కుంట్ కనెక్ట్ విత్ హిమ్ అస్మచ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు కానీ ఆఫ్టర్ అబౌట్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కొంచెం చేంజెస్ తీసుకొచ్చాను నా కోచింగ్ మెథడ్స్లో బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు కనెక్ట్ టు హిమ్ అది వర్క్ అయింది దెన్ తర్వాత చాలా హార్డ్ వర్క్
స్పెషల్గా ప్రిపరేట్ చేసి మన స్టేట్కి మన తెలంగాణ స్టేట్కి కానీ మన ఆంధ్ర కానీ ఇండియా కానీ ఒక ఒక ఇంకా బిగ్గర్ పూల్ ఆఫ్ గర్ల్ ఆ గర్ల్ క్రికెటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలని ఒక ఆశ ఉంది సో దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాము ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ టు టు గెట్ గర్ల్స్ టు కమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇయర్ ఎవ్రీడే కొంచెం సోషల్ బ్రేక్ త్రూస్ రావాలా దానికోసం అది ఒకటి చేయాలా ప్లస్ మనం ఉన్న అథ్లీట్స్ని ఇంకా ఫిట్టర్గా చేసి ఒక ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ని వేరే లెవెల్లో తీసుకెళ్ళాలా ఆబ్వియస్లీ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్లో ఫీల్డింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలా అందరికీ సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్మ్ గర్ల్స్ అండ్ అలాగే సార్ షార్జా వారియర్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ కోచింగ్ బియాండ్స్ అసైన్మెంట్ ఎస్ అండి షార్జా వారియర్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అప్రోచ్డ్ కోచింగ్ బియాండ్ ట్వెల్త్ దమ్ విత్ సెటింగ్ అప్ దర్ ఎంటైర్ క్రికెటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ క్రికెటింగ్ పాత్వే సో కోచింగ్ బియాండ్ తరఫు నుంచి ఐఎమ్ హెడింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ సో మొత్తం ప్లేయర్స్ కానీ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ సెటప్ కానీ విజన్ మిషన్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కానీ దానికి సెట్ చేయడానికి వీఆర్ హెల్పింగ్ షార్జా మోడీ అండ్ ఇట్స్ బీన్ అ గుడ్ రైట్ టిల్ నౌ ఇంకా నెక్స్ట్ మంత్లోనే తెలుస్తుంది సక్సెస్ఫుల్గా బట్ దట్స్ అ గుడ్ ప్లేస్ టు బీ జనవరి ఫిబ్రవరి ఇట్స్ అ గుడ్ ప్లేస్ టు బీ ఇన్ అండ్ ఫింగర్స్ క్రాస్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ అలాగే అమెరికాలో క్రికెట్ కూడా వస్తుంది అంటున్నారు యువర్ బిగ్ వెరీ బిగ్ ఇన్ అమెరికా ఇట్స్ రియలీ పికింగ్ అప్ మైనర్ లీగ్ నడుస్తుంది ఇంకా మేజర్ లీగ్ వస్తుంది మల్టిపుల్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి అమెరికాలో అదే కొంచెం భయం వేస్తుంది నాకు యూఎస్ఏ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఉంది దెర్ ఇస్ విలోస్ అండ్ దెర్ ఇస్ ప్రతి స్టేట్లో ఒక ఫైట్ అండ్ అకాడమీస్ ఉంది లాట్ ఆఫ్ పవర్ సెంటర్స్ సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ బట్ ద నంబర్స్ బాగా పెరుగుతుంది యంగ్స్టర్స్ చాలామంది ఆడుతున్నారు స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది అవకాశాలు ఇంకా బాగా పెరుగుతున్నాయి సో అమెరికా క్రికెట్ ఈస్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోర్స్ అండ్ చాలామంది ఇండియన్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఆడే చాలా 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 ఇక ఎక్స్పర్ట్స్ ఏ మోస్ట్లీ ఎప్పుడైతే లోకల్ బాయ్స్ వైట్ బాయ్స్ ఆడడం మొదలెడతారో అది సక్సెస్ రైట్ అప్పుడు ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ది డిఫరెంట్ రూట్స్ స్కూల్స్ ఎప్పుడు రిక్రూట్ చేస్తారు క్రికెటర్స్ ని క్రికెటింగ్ అబిలిటీస్ మీద అప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అన్నమాట రైట్ మీ కుట్టి స్టోరీ రీజన్ అసర్ కామెంట్రీకి మిమ్మల్ని ఒక హాట్ ఇది చేసి నేను అదే అశ్విన్ గా ఎప్పుడు అంటే అమ్మ నీ వల్లనే నేను కాంపౌండ్ లో ఎలిగి వచ్చినా నీ వల్ల నేను ఎలిగి వచ్చినా ఫస్ట్ నీ నీతో మాట్లాడి నా టబుల్ ఇంప్రూవ్ అయింది నేను కుట్టి స్టోరీ ఎంత పెద్ద గీత అంటే మళ్ళీ మీడియా హౌసెస్ వెర్ చేసింగ్ బట్ యా కామెంట్రీ ఈ కామెంట్రీ ఒక ఎందర్ ఫ్యాసెట్ ఇట్ కీప్స్ మీ గోయింగ్ ఎందుకంటే గేమ్ ని ఇంకో ఒక లెన్స్ నుంచి చూడడం ఒక ఇంకో యాంగిల్ నుంచి చూడడం అది నాకు నేర్పించింది ప్లస్ వీ ఆర్ ఇన్ ద సర్కిల్ ఆ ఎక్స్పర్ట్ సర్కిల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా వ్యూస్ ఐడియాస్ మనం వేరే కామెంటేటర్స్తో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు అది నాకు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది న్యూస్లో ఉంటాము రైట్ సో ఇట్ రియలీ హెల్ప్స్ సో కోచింగ్ అంతా ఎంజాయ్ చేయకపోయినా కానీ ఐ ఎంజాయ్ కామెంట్రీ బికాస్ ఐ మీట్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ పీపుల్ లైక్ యూ హూ మై లవ్ టు షేర్ ద కాంబాక్స్ విత్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్ అది ఇట్స్ రియలీ హెల్పింగ్ అండ్ ఈ లాంగ్వేజెస్ ఎలా పట్టుకుందా సార్ ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు తమిళ్ ఇంక ఏ భాష అంటే ఆ భాష మాట్లాడేది ఇంగ్లీష్ హిందీ అయితే ఇక తప్పదు హైదరాబాద్ ఉన్నాం కాబట్టి తెలుగు కూడా ఎల్లోనే పికప్ చేసుకున్నా తమిళ్ నా మదర్ టంగ్ కాకపోతే నేను లిటరలీ తమిళ్ మాట్లాడడం మర్చిపోయాను నేను ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉండి ఉట్టి హిందీ మాట్లాడి మాట్లాడి ఉట్టి ఉట్టి మా మదర్తో నేను తమిళ్ మాట్లాడేవాడిని కానీ యాక్చువల్లీ ఇండియన్ టీమ్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అరుణ్ సార్ కానీ బాసు కానీ అశ్విన్ కానీ దినేష్ కార్తిక్ కానీ వీళ్ళందరితో మాట్లాడి మాట్లాడి నా తమిళ్ యాక్చువల్లీ పికప్ అయ్యింది అది ఒక బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ గైస్ సో దానివల్ల ఇప్పుడు నేను తమిళ్లో కూడా అంత బాగా చేయకపోయినా కానీ ఏదో మేనేజ్ చేస్తున్న మా కామెంట్స్ ఇంకా వ్యూస్ ప్రజలకి చెప్పుకోవడం కానీ బట్ ఐమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ గుడ్ బ్యాలెన్స్ రైట్ సో ఇమీడియట్ అసైన్మెంట్ షార్జా వారియర్స్ నెక్స్ట్ షార్జా వారియర్స్ ఇన్ టెన్ డేస్ అది కూడా వెరీ ఎగ్జైటెడ్ లిటిల్ నర్వస్ అసైన్ మంచిగా క్లిక్ కావాలని టోర్నమెంటే క్లిక్ కావాలా అది మంచిగా అయితే దెన్ బట్ నా ప్యాషన్ ఈజ్ కోచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాకు ఈ టైం ఇచ్చిన అండ్ కోచింగ్ బియాండ్ ఆ పేరు తగ్గట్టుగానే అందరూ కూడా బియాండ్ స్పోర్ట్స్ ఒక మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా డెవలప్ అవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అండ్ మీరు ఒక గైడ్గా ఉండాలని చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆప్షన్ థ్యాం